கிறிஸ்துவின் சபையார் வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் நிகழ்ச்சியை கேட்க உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவர் வீதம் வேதாகம ஆராய்ச்சி நேரத்திற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் வெல்கம் டு த பைபிள் ஸ்டடி ஆர் நம்முடைய ஆண்டு வரும் இரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே என்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் எனவே நாமும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து கற்றுக்கொள்ளுவோம் வேதாகம கதாபாத்திரங்கள் நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் தொலைக்காட்சி நேர் அனைவருக்கும் கிறிஸ்டின் சபையார் வாழ்த்துகிறார்கள் இப்போ கத்ரவுண்டின் போதகரமாக அர்ஜுன் பிரதா அவர்கள் உங்களுக்கு ஆவிப்பிரிய செய்து தருவார்கள் அதை கேட்டு நீங்கள் ஆவிப்பிரிய அரசில் வளரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே வேதாகம கதாபாத்திர நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமான நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இதே நாள் பரிசுத்த வேதாமத்தில் தாவீது டேவிட் இன் த ஹோலி பைபிள் நாம் சென்ற வாரம் லாசுருவை பற்றி தியானம் செய்தோம் மார்த்தால் மரியாவுடைய சகோதரன் லாசுரு இதே நாளிலே தாவீதை பற்றி தியானிக்க இருக்கின்றோம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே தாவிதை பற்றி சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் பத்து விதமான காரியங்களை நாம் இந்த கதாபாத்திர நிகழ்ச்சியிலே தியானம் செய்யலாம் முதலாவது நாம் பார்க்கும்போது இவன் யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் பெத்லஹேம் ஊரான் ஈசாயின் மகன் என்று பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுகிறது ஒன்று சாம்பில் பதினேழாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் தாவிது என்பவன் யூதாவில் உள்ள பெத்லஹேம் ஊரானாகிய ஈசாய் என்னும் பேருள்ள இப்ராத்திய மனுஷனுடைய குமாரனாய் இருந்தான் ஈசாயிற்கு எட்டு குமாரர் இருந்தார்கள் இவன் சவுளி நாட்களிலே மற்ற ஜனங்களுக்குள்ளே வயது சென்ற கிழவனாய் மதிக்கப்பட்டான் மிகவும் நல்ல ஒரு பூரண வயது உள்ளவனாக இந்த ஈசாய் இருந்திருக்கிறார் அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே வயது சென்ற ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறார் ஆக எல்லாரும் இவரை நிச்சயமாக மதித்திருப்பார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு அருமையான குமாரன் தாவிது இவன் பெத்ரக ஊரை சார்ந்தவன் எவ்வளவு அருமையான ஒரு குடும்பத்திலே தாவிது பிறந்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அன்பானவர்களே உன் தாயின் தகப்பனையும் கனமணுவாயாக என பரிசுத்த வேதாகவும் சொல்லுகிறது அந்த தாய் தகப்பன் மூலமாக நாம் இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்தோம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அனாதி திட்டம் கொண்டார் ஆதாம் மூலமாக இந்த பூமியை பழுதி பெருக செய்ய வேண்டும் என்பது தேவனுடைய உன்னதமான திட்டமாக இருக்கிறது அந்த வழியிலே இந்த தாவிதை குறித்து நாம் தியானம் செய்கிறோம் இரண்டாவது தாவிதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் செய்தார்கள் ஒன்று நாளாகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்கள் தாவிதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக்குறதற்கு இந்த யுத்த மனுஷர் எல்லாரும் அணியணியாய் வைக்கப்பட்டவர்களாக உத்தம இருதயத்தோடு எப்ரோனுக்கு வந்தார்கள் இஸ்ரவேலின் மற்ற யாவரும் தாவிதை ராஜாவாக்குகிறதற்கு ஒருமணப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு மனம் இருந்தது அப்போஸ் நடவடிக்கையிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆதி அப்போசலர்கள் விசுவாசிகள் ஒருமணப்பட்டவர்களாக இருந்து கர்த்தனுடைய உன்னதமான ஊழியத்தை செய்தார்கள் இன்றைக்கு ஐக்கியம் மிக மிக அவசியம் நாம் ஒருமணப்பட்டு இருக்கும் போது அரியப்பெரிய காரியங்களை கர்த்தனுடைய நாமத்தினாலே நாம் செய்யலாம் 
குடும்பம் ஒருமணப்பட்டிருக்க வேண்டும் சபை ஒருமணப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாடும் ஒருமணப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சகல ஆசீர்வாதத்தையும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்தே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இங்கே பார்க்கும்போது இஸ்ரேல் எல்லோருமே தாவிதை ராஜாவாக்குவதற்கு ஒருமணப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அங்கே தாவிதோடு கூட மூன்று நாள் இருந்து போஜனம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் சகோதரர் அவர்களுக்காக சகலத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் ஒரு பெரிய ஒரு விருந்து நடந்திருக்கிறது மூன்று நாள் விருந்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கூட வனாந்திரத்திலே அப்பத்தையும் மீனையும் கொடுத்தார் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தோட அதை உட்கொண்டார்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் அன்பானவர்களே இங்கே தாவிதோட கூட மூன்று நாள் இருந்து போஜனம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் சகோதரர் அவர்களுக்காக சகலத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாக ஒரே சிந்தை உள்ளவர்களாக ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற ஒரு உணர்வோடு கூட இந்த காரியங்களை செய்தார்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு அதே விதமான அந்த ஒருமணம் இருக்கும் என்றால் அங்கே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும் தேவன் அதைத்தான் விரும்புகிறார் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கும்படியாக ஜபம் பண்ணினார் ஒருமணப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்பது வேதாந்தத்தினுடைய போதனையாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும்போது தாவிதை ராஜாவாக்கும் போது அவனுக்கு வயது முப்பது என்று நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தாராம் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் தாவிது ராஜாவாக்கும் போது முப்பது வயதாக இருந்தான் அவன் நாற்பது வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் அன்பானவர்களே முப்பது வயது என்பது ஒரு சரியான ஒரு வயது அந்த சரியான ஒரு வயதிலே அவனை ராஜாவாக தேர்வு செய்தார்கள் அன்பானவர்களே எவ்வளவு ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியம் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் நாற்பது வருடங்கள் அவன் ராஜ்யபாரம் செய்தார் கற்றுடைய கரம் அவனோடு கூட இருந்தது அதான் அதுல ஒரு பெரிய சிறப்பு இதோ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் அப்போசுகளை பார்த்து நீங்கள் உலகமெங்கும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷ அறிவியுங்கள் சதா காலமும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார் அவனோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார் இன்றைக்கு உங்களோடு என்னோடு கர்த்தர் இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து கூட முப்பதாவது வயதிலே ஞானஸ்ரானம் பெற்றார் என்று லூக்கா மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் யோவான் ஸ்ரானனாலே யோர்தான் நதியிலே போய் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாவது வயதிலே ஞானஸ்ரானம் பெற்றுக்கொண்டார் ஒரு சரியான ஒரு வயது என்று நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய பணியை மூன்றரை ஆண்டுகள் செய்து நிறைவேற்றினார் பிதாவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார் ஞானஸ்ரானம் எழுத்ததிலிருந்து யூதயா சமாரியா கலிலையா போன்ற நாடுகள் எங்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோ ராஜ்ய சமீபித்திருக்கிறது என்று சொன்னார் பனிரெண்டு சீடர்களை ஆயத்தம் செய்தார் நல்ல போதனைகளை வழங்கினார் எங்கும் அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித்திருந்தார் ஞானஸ்ரானம் பெற்றவுடனே அவருடைய உன்னதமான பணி மிக சிறப்பாக இருந்ததாக சுவிசேஷகர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மத்தை மார்க்கு லூகா யோகா போன்ற சுவிசேஷர்கள் மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கின்றார்கள் அன்பானவர்களே அந்த முப்பதாவது வயதிலே தாவீது அரியணை ஏறின உடனே எவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு ஆட்சி செய்தானோ அதை போல நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாவது வயதிலே ஞானஸ்ரானம் பெற்று ஒரு சிறப்பான உன்னதமான ஊழியத்தை பிதாவனுடைய சித்தத்தை செய்து நிறைவேற்றினார் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அவர் நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேலே எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின நாள் முதல் கொண்டு என் நாமம் விளங்கும்படி ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நான் இஸ்ரேலுடைய எல்லா கோத்திரங்களிலும் உள்ள ஒரு பட்டணத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேலின் மேல் அதிகாரியாயிருக்கும்படி தாவிதையே தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆலய கட்டும்படியாக ஒரு பட்டணத்தை தேவன் தெரிந்து கொள்ளாமல் 
என் ஜனமாகிய இஸ்ரோவேலின் மேல் அதிகாரியாக இருக்கும்படி தாவிதையே தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப எந்த அளவுக்கு தாவிதை தேவன் அதிகமாக நேசித்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் என் தாசன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த காரியத்தை சாலமோன் சொல்லுகின்றார் இப்படியாக என்னுடைய தகப்பன் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்ப ஆலயம் எனக்கு முக்கியம் அல்ல பட்டணத்தை சிறப்பாக கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு ஆசான் தேவை எனவே என் ஜனமாகிய இஸ்ரோவேலின் மேல் அதிகாரியாக இருக்கும்படி தாவிதையே தெரிந்து கொண்டேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அவருக்காக ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்று நாம் பிரயாசம் கொள்கிறோம் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதப்படி எப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை நாம் அவருக்கு கட்ட முடியும் அன்பான முறையில் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம் உன்னதமான தேவன் நாம் எல்லோரும் மனம் திரும்பும்படியாக விரும்புகின்றார் அவருடைய சித்தத்தை புரிந்து நாம் அதன்படியாக இந்த உலகத்தில் ஜீவனம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தாவீத இவைகள் எல்லாம் புரிந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தார் அன்பானவர்களே சிறப்பாக அவர் ஆட்சி செய்தார் என்று நாம் காண்கின்றோம் ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்கும் போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்து ஐந்திலே நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி நீ அள வேண்டாம் இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவிதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை எழுதுறது யோவான் அப்போசலன் அவர் வந்து எவ்வளவு சிறப்பாக சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் தாவிதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் இந்த அதிகாரத்தை உடையவர் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவிதின் வேறுமானவர் தாவிதின் வழியிலே வந்தவர் என்று வேதாகம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்திலே தோன்றினார் என்பது பிரசித்தமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நான் ஒண்ணுமே நான் சொன்னேன் தாவீது முப்பதாவது வயதிலே அரியணை ஏறினதை போல இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாவது வயதிலே ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் அப்ப அந்த தாவீதினுடைய வழியிலே எந்த அளவுக்கு அவர் பேசப்படுகிறார் என்று பாருங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசனா என்று ஆக்கரித்தார்கள் தாவீதின் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு என்று துவக்கத்திலே சுவிசேஷகர்கள் எழுதுகிறார்கள் ஆக தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒருவருக்குத்தான் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இயேசு சொன்னார் வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு முழு அதிகாரத்தை பிதாவாகிய தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் எனக்கு அன்பானவர்களே நீங்கள் நானும் அவருடைய சத்தம் கேட்கும் ஆடுகளாக நாம் மாற வேண்டும் ஆறாவதாக தாவிதை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது தாவிதை சீமையை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன் தூஷித்தான் இதற்கு தாவிதை என்ன சொல்லுகிறார் அவன் தூஷிக்க வேண்டும் என்று தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார் எனவே அவன் தூஷிக்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் பார்த்து சிலர் தூஷித்தால் நாம் உடனே கோபப்பட்டு விடுகிறோம் தேவன் எதற்கு அனுமதித்தார் என்று நாம் ஜெபிக்க தவறி விடுகிறோம் தேவ சமூகத்திற்கு கடந்து செல்ல தவறி விடுகிறோம் ஆனால் தாவிது அப்படி அல்ல அவன் தூசிக்க வேண்டும் என்று தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார் என்று விட்டு விடுகிறார் ரெண்டு சாமுவில் பதினாறாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் பத்து வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கும் போது சகல ஜனங்களும் சகல பலசாலிகளும் தாவிதின் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும் நடக்கையில் தாவித ராஜாவுடைய சகல ஊழியக்காரன் மேலும் கற்களே எரிந்தார்கள் ஒரு ராஜா கடந்து செல்கிறார் ஜனங்கள் எல்லோரும் கற்கள் எரிந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்கள் குற்றம் செய்தவர்களை தான் கல்லால் அடிப்பார்கள் ஓய்வு நாளிலே விறகு பொறுக்கினால் கல்லால் அடிப்பார்கள் கட்டளைகளை மீறும் போது கல்லால் ஜனங்கள் அடிப்பார்கள் இங்கே தாவிதையும் அவனுடைய சகல ஊழியக்காரர்கள் மேலும் கற்களை எரிய ஆரம்பித்தார்கள் சீமையை என்பவன் தூசித்து ரத்தப்பிரியனே 
பேரியாளின் மனுஷனே பேரியாள் என்று சொன்னால் தேவனை அறியாதவர்கள் அவங்க தான் பேலியால் தாவி தண்ட பேலியாளின் மனுஷன் கத்தரை நன்கு அறிந்தவன் கத்தர் அவனை பார்த்து என் தாசன் என்று சொல்கிறார் ஆனால் இந்த சீமையை என்ன சொல்கிறார் இரத்த பிரியனே பேலியாளின் மனுஷனே தொலைந்து போ தொலைந்து போ சவுளின் ஸ்தலத்திலே ராஜாவான உண்மையில் கத்தர் சவுளின் வீட்டாரில் ரத்த பிரியை திரும்ப பண்ணினார் கத்தர் ராஜ்ய பாலத்தை உன் குமாரனாகிய அப்சலோமின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் இப்பொழுதும் இதோ உன் அக்கிரமத்தில் அகப்பட்டாய் நீ ரத்த பிரியனான மனுஷன் என்றான் அப்பொழுது செரியாவின் குமாரன் அபிசாய் ராஜாவை நோக்கி அந்த செத்த நாய் ஆண்டவனாய் தூசிப்பானேன் நான் போய் அவன் தலையை வாங்கி போடட்டுமா என்றான் அதற்கு ராஜா செரியாவின் குமாரரே எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன அவன் என்னை தூசிக்கட்டும் தாவியை தூசிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் அவனுக்கு சொன்னார் ஆகையால் ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்கத்தக்கவன் யார் என்றான் தேவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒன்றுமே நடைபெறாது அடவராய் இயேசு சொல்கிறார் அல்லவா உங்களுடைய தலையில் உள்ள முடி எல்லாம் என்ன பெற்றிருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நம் மீது கரிசனை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே இந்த பூமியிலே நடைபெறாது இந்த சீமையை தாமியனை தூசிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் அனுமதித்திருக்கிறார் எனவே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவன் தூசிக்கட்டும் அவனை விட்டுவிடுங்கள் சத்ருவை சிறையுங்கள் என்ற ஒரு போதனை நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அந்நாட்களிலே இந்த காரியத்தை தாவீது கை கொண்டிருக்கிறார் உடனே இவர் அனுமதி கொடுத்திருந்தால் அவனுடைய தலையை வாங்கியிருப்பார்கள் அந்த செத்த நாய் ஆண்டவனை தூசிப்பானே நான் போய் அவன் தலையை வாங்கி போடட்டுமா என்று கேட்கிறார் ஆனால் அதை மறுக்கின்றார் வேண்டாம் அந்த விதமாக செய்யக்கூடாது அப்ப தாவீது எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் உடையவராக இருந்தார் என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அன்பானவர்களே இந்த பூமியிலே நமக்கும் நிறைய போராட்டங்கள் இருக்கிறது நிறைய பேர் நம்மை தூசிக்கிறார்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் நம்மை பற்றி அதிகமாக ஒருவேளை பேசக்கூடும் பேசிட்டு போகட்டுமே தேவன் அனுமதித்தார் எனவே அவர்கள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் மிக மிக இந்த விஷயத்திலே பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் ஏழாவதாக நாம் பார்க்கும்போது தாவிது செய்த ஒரு தவறான ஒரு காரியம் எவ்வளோ நல்ல காரியங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் அவரை பற்றி நாம் அதிகமாக நாம் படிக்கின்றோம் ஆனால் தவறும் செய்திருக்கிறார் என்ன தவறு உரியாவின் மனைவியை எடுத்துக்கொண்டது இன்னொருத்தனுடைய மனைவியை எடுத்துக்கொண்டது பெரிய தவறு பத்து கட்டளைகளிலே பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாத இருப்பாயாக என்பது தாவிதுக்கு நன்கு தெரியும் சின்ன வயசிலிருந்தே அவர் அந்த கட்டளைகளை மனப்பாடம் செய்திருப்பார் இசைவேலையில அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட உபதேசம் என்ன பிள்ளைகளுக்கு உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் நடக்கும் போதும் படுத்துக் கொள்ளும் போதும் எழுந்திருக்கும் போதும் இவைகளை குறித்து போதி இன்றைக்கு நீங்கள் நான் கூட அந்த விதமாக பிள்ளைகளுக்கு நாம் போதிக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் அந்த போதனையில அவர்கள் வளர்ந்து தேர்வார்கள் இந்த போதனையெல்லாம் அறிந்த தாவிது உரியாவின் மனைவியை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டார் எப்படி எடுத்துக்கொண்டார் ரெண்டு சாபுவில் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் தன் புருஷனாகிய உரியா செத்தான் என்று அவன் மனைவி கேள்விப்பட்ட போது அவள் தன் நாயனுக்காக இலவு கொண்டாடினாள் புருஷன் இறந்து போயிட்டான் அந்த கவலையிலே அவள் இருந்தாள் துக்க நாட்கள் சென்ற பின்பு தாவீது அவளை அழைத்தனுப்பி தன் வீட்டிலே சேர்த்து கொண்டான் அவள் அவனுக்கு மனைவியானாள் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் தாவீது செய்த இந்த காரியம் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாததா இருந்தது இவள் செய்த காரியம் கத்தனுடைய சமூகத்திலே பொல்லாப்பானதாக இருந்தது அவனை கொலை செய்து போடும்படியாக ஆலோசனை சொன்னவனும் இந்த தாவீது தான் அவன் யுத்தத்திலே மடிந்து போனான் அன்பானவர்களே அவனை கொன்று அவனுடைய மனைவியை இவன் எடுத்துக்கொள்ளுகிறான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு குற்றம் என்று பார்த்தீர்களா இது தாவீது செய்த 
மிக பெரிய ஒரு பெரிய பாவமாக இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாம் இந்த விதமான காரியங்களை ஒருபோதும் நினைக்க கூட கூடாது அன்பாடவர்களே பிறர் கொண்ட யாதொன்றே இச்சையாதிருப்பாயாக எதையுமே நாம் இச்சிக்க கூடாது கத்த நமக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை மாத்திரமே நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றை நாம் இச்சிக்கவே கூடாது என நாம் பார்ப்போம் எட்டாவது காரியம் மேலும் ஒரு பாவம் செய்தான் தாவி தாவிதே நல்லவன் என்று நாம் சொல்லுகின்றோமே பாவத்திற்கு மேலே பாவம் செய்து கொண்டே இருந்தாரா என்ற ஒரு கேள்வி கொடுப்பதாக இருக்கும் இஸ்ரேவேலை லக்கம் பார்த்தார் அது ஒரு பெரிய தவறு ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினேழு வசனங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் நீ தாவித இடத்திலே போய் மூன்று காரியங்களை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் அவைகளில் ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள் அதை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் அப்படியே காத்து தாவிதனிடத்திலே வந்து அவனை நோக்கி மூன்று வருஷம் பஞ்சமோ அல்லது உன் பகைங்கரின் பட்டயம் உன்னை பின்தொடர நீ உன் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறிந்தோடி போக செய்யும் மூன்று மாதம் சங்காரமோ அல்லது மூன்று நாள் கர்த்தருடைய தூதன் இஸ்ரேவேலுடைய எல்லையெங்கும் சங்காரம் உண்டாகும்படி தேசத்திலே நிற்கும் கர்த்தருடைய பட்டயம் ஆகிய கொள்ளை நோயோ இவைகளில் ஒன்றை தெரிந்து கொள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் மூன்று காரியத்தை சொன்னார் இந்த மூன்றிலே ஒன்றை நீ தெரிந்து கொள் என்று சொல்லு இப்போதும் என்னை அனுப்பினவருக்கு நான் என்ன மறு உத்தரவு கொண்டு போக வேண்டும் என்பதை யோசித்து பாரும் என்றான் அப்பொழுது தாவிது காத்தை நோக்கி அந்த தெற்கு தரிசியை நோக்கி சொல்லுகிறார் குடிய இடுக்கடியில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய கையிலே விழுவேனாக அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது மனுஷர் கையிலே விழாதிருப்பேனாக என்றான் மனுஷர் கையிலே என்னை விழ பண்ணக்கூடாது தேவன் அவருடைய கரத்தில் விழுந்தால் நிச்சயமாக எனக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறது அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது எனவே கொள்ளை நோய் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வேண்டும்போது ஒருவேளை தேவன் இரக்கம் செய்து அதை நிறுத்துவார் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே விழுவேனாக என்று சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே இந்த காத்து தெற்கு தேசின் மூலமாக தாவிதுக்கு ஒரு எச்சரிப்பான ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டது ஏன் இஸ்ரவேலை லக்கம் பார்த்தார் எண்ணினான் தொகை ஏற்றினான் ஆபிரகாமி ஆசீர்வதிக்கும் போது உன்னுடைய சந்ததி கடற்கரை மணலத்தினையாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல ஆசீர்வதிக்கப்படும் கடற்கரை மணலை நாம் என்ன முடியுமா வானத்து நட்சத்திரங்களை நம்மாலே என்ன முடியுமா தொகையிடவே முடியாது எண்ணில் அடங்காத ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றார்கள் ஆனால் தாவிது கவுண்ட் பண்ணினார் இஸ்ரோவேலை அது பெரிய மாபெரும் குற்றமாக இருந்தது அன்பானவர்களே கணக்கு வழக்கு மிக மிக முக்கியம்தான் அதே நேரத்தில் நம்முடைய பிதாவாக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க அறிந்திருக்கிறார் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு அந்த ஐந்தப்பம் இரண்டு மேல் என்ன மாத்திரம் ஆனால் அதை ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும் போது திருப்தியாக சாப்பிட்டார்கள் மீதமானதை எடுத்தார்கள் எத்தனை ஆசீர்வாதமான காரியம் ஆக தேவ சமூகத்திலே நாம் கணக்கு பாராது இருக்க வேண்டும் வலதுகை செலுத்துவது இடதுகைக்கு தெரியக்கூடாது அந்த விதமாக நாம் வாழ்க்கை சக்கரத்தில் கடந்து செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது கற்றுடைய சமூகத்திலிருந்து ஒரு நிறைவான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்த்து நம்முடைய சுயம் நம்மளே ஆள ஆரம்பித்து விடும் கணக்கு பாராது இருப்போம் என்றால் கர்த்தர் நம்மளே ஆட்சி செய்வார் அது சிறப்பாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இசரவேலை தொகையை ஏற்றினது தாவிதுடைய மாபெரும் பாவமாக இருந்தது காத்து மூலமாக ஒரு எச்சரிப்பை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார் மூன்று காரியங்களை கொடுத்தார் ஒன்றை தாவிது தெரிந்தெடுத்தார் கர்த்தருடைய கையிலே விழுவேனாக என்று சொல்லி அவருடைய இறக்கங்கள் மகா பெரியது என்று சொல்லி தம்மை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த காரியத்திலிருந்து கத்தர் அவனுக்கு விடுதலையை கொடுத்தார் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஒன்பதாவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் தாவிதே இஸ்ரேவேலை நாற்பது வருஷம் அரசாண்டார் 
நாம் ஏற்கனவே தியானம் செய்தோம் ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்றுலே இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் தாகிதி இஸ்ரவேலை அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம் அவன் எப்ரோனிலே ஏழு வருஷம் எருசலேமிலே முப்பத்தி மூன்று வருஷம் அரசாண்டான் ஆக இரண்டும் சேர்த்து நாற்பது ஆண்டுகள் எப்ரோனிலே ஏழு எருசலேமிலே முப்பத்தி மூன்று இந்த ஏழு என்பது மிக மிக சிறப்பான ஒரு எண் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்க அதிகாரம் படைத்தவர் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் நான் வாசித்தோம் இவன் எப்ரோனிலே ஏழு வருஷம் இருந்தார் ஆட்சி செய்தார் எருசலேமிலே முப்பத்தி மூன்று வருஷங்கள் அரசாண்டார் எருசலேமிலே தான் அதிகமாக அரசாண்டிருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தி மூன்றரை வயதிலே பரத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்று அப்போச நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அப்போ சொல்லர்கள் உயர அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அப்பொழுது அவருக்கு வயது முப்பத்தி மூணு அறை எனக்கு அன்பானவர்களே இதே போல அந்த தாவித அந்த எருசலமிலே முப்பத்தி மூன்று வடங்கள் அரசாண்டு இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அவருடைய ஆட்சி மிக சிறப்பாக இருந்தது மொத்தத்திலே அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் இஸ்ரவேலை வழிநடத்திருக்கிறார் ஒரு சிறப்பான ஒரு அரசனாக தாவிது செயல்பட்டார் என்று நாம் அறிகிறோம் பத்தாவதாக நாம் பார்க்கும்போது தாவிது தீர்க்க ஆயுசும் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் நல்ல முதிர் வயதில மறித்தார் என்று வேதாகம் சொல்கிறது ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அவன் தீர்க்க ஆயுசும் நல்ல பூரண வயதிலே அவர் மறித்தார் ஐஸ்வர்யமும் பணத்திற்கு கவலையே கிடையாது எவ்வளவோ சவதரித்து வைத்திருந்தார் தேவ ஆலயத்திற்காக நிறைய சேர்த்து வைத்திருந்தார் ஆனால் அவர் தேவாலயம் கட்டவில்லை சாலமும் தான் கட்டினார் அந்த அளவிற்கு வேண்டிய பொண்ணும் பொருளும் விளைவேறப்பட்ட கற்களும் அதிகமாக சவதரித்து வைத்திருந்தார் மகிமை உள்ளவனாக அந்த நாற்பது ஆண்டுகள் மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு அரசனாக அநேகராலே போற்றப்படக்கூடிய ஒரு அரசனாக தாவிது செயல்பட்டார் எனவே மகிமை கனம் அவருக்கு கிடைத்தது நல்ல முதிர் வயதிலே மரணம் அடைந்தான் என்பார் நல்ல பூரண வயது என்று வேதாவும் சொல்கிறது ஹி டைட் இன் ஏ குட் ஓல்டு ஏஜ் ஃபுல் ஆஃப் டேஸ் ரிச்சஸ் அண்ட் ஹார்ட் மகிமை அவனுக்கு கிடைத்தது ஐஸ்வர்யம் இருந்தது தீர்க்க ஆயுசை பெற்றுக்கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் அவன் குமாரனாகிய சாலமும் அவன் ஸ்தானத்திலே அரசாண்டான் மிக சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை தாவிது செய்தார் இப்பொழுது கேள்வி நேரத்துக்கு நாம் வருகிறோம் தாவிதின் குடும்பத்தார்கள் எவரை போலும் எவருடைய தூதனை போலும் இருப்பார்கள் கேள்வியை நான் மறுபடியுமாக சொல்கிறேன் தாவிதின் குடும்பத்தார்கள் எவரை போலும் எவருடைய தூதனை போலும் இருப்பார்கள் தேவனை போலும் கத்தருடைய தூதனை போலும் இருப்பார்கள் என்பதால் சரியான விடை சகரியா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்நாளிலே கத்தர் எசிலேமின் குடிகளை காப்பாற்றுவார் அவர்களில் தல்லாடினவன் அந்நாளிலே தாவிதை போல இருப்பான் தல்லாடினவன் தாவிதை போல இருப்பானா தாவிது குடும்பத்தார் அவர்களுக்கு முன்பாக தேவனை போலும் கர்த்தருடைய தூதனை போலும் இருப்பார்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே தாவிதை நீர் தேர்வு செய்தீர் அரசனாக்கினேன் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை தாவிது இசுரவெளியிலே கொடுத்தார் என்று நாங்கள் தியானம் செய்தோம் அவர் சில சமயத்தில் விழுந்து போன காரியங்களை குறித்தும் நாங்கள் தியானம் செய்தோம் அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு எச்சரிப்பாக இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் நம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தினால இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நேயரையும் கரம் பிடித்து வழிநடத்தியல வேண்டுமாய் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையேற பெற்ற நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை தாழ்மையோடு விளையாடுகிறோம் எங்கள் பரலோத்தின் பிதாமே ஆமே
view our the word of christ program on youtube channel may god bless you all